हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू द कैम स्कूल आज का जो लेक्चर है हमारा कैम स्कूल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग आज कोई टॉपिक कवर नहीं कर रहे आज का जो लेक्चर है दिस इज बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजीज फॉर वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजीज फॉर नीट ठीक है और वो किस लिए दैट इज फॉर स्कोरिंग सिक्स हंड्रेड प्लस इन योर नीट एग्जाम ना अगर आपको सिक्स हंड्रेड प्लस का टारगेट आपने रखा है नीट के लिए तो आपको एफर्ट्स भी अकॉर्डिंगली डालना पड़ेगा तो आज का हम लोग स्ट्रैटेजी जो डिस्कस कर रहे हैं वो थ्री मेन पॉइंट्स पर रहेगा दैट इज द फर्स्ट वन इफ यू वॉन्ट टू स्कोर सिक्स हंड्रेड प्लस इन योर नीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस राइट सेकेंड थिंग प्रैक्टिस अलोंग विथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड द थर्ड वन इज स्मार्ट लर्निंग ये जो थ्री पॉइंट्स है ये आपका जो रहेगा वो पॉइंटर्स रहेगा फॉर प्रिपेयरिंग योर नीट अब इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दैट इज योर हेल्थ डेफिनेटली सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ सो दैट यू कैन इंप्लीमेंट ऑल दिस स्ट्रैटेजी प्रॉपरली सो आपका मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये सब चीज़ें सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो ठीक है सो नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग ईच वन ऑफ दैम इन डिटेल सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन दैट इज प्रैक्टिस अब ब्लाइंडली आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते हो प्रैक्टिस क्या करना है कब करना है कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइन सो बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग योर एम सी क्यूज देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर दैट इज फर्स्ट वन आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ हैव यू रेड योर एन सी आर टी टेक्सट बुक थरली अगर आपने एन सी आर टी नहीं पढ़ा है आप डायरेक्टली एम सी क्यू सॉल्व करोगे ठीक है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है वाई सी इट इज लाइक अ कॉम्प्रीहेंशन अगर आपने कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा है तो आप लोग जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसको आप इजीली आंसर कर सकते हो सो so, वो क्वेश्चंस आप ब्लाइंडली सॉल्व करने जाओगे तो आपको कितना राइट right मिलेगा ठीक है क्वेश्चन पढ़ा फिर आप ढूंढोगे क्वेश्चन पढ़ा फिर आप ढूंढोगे तो इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इसीलिए सेम स्ट्रैटेजी यूटिलाइज करो टेक एन सी आर टी टेक्सट बुक एज योर कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से आप एन सी आर टी टेक्सट बुक कर लो उसके बाद ही आप एम सी क्यू सॉल्व करो डिरेक्टली डू नॉट जम्प इन टू योर एम सी क्यूज एंड नाउ वेन यू टॉक अबाउट एन सी आर टी टेक्सट बुक कौन से कौन से सब्जेक्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर ऑल डेफिनेटली बट अगर आप बायो का बात करते हो फॉर बायोलॉजी यू कैन स्कोर थ्री हंड्रेड प्लस डिरेक्टली फ्रॉम योर एन सी आर टी टेक्सट बुक ठीक है तो आप एन सी आर टी टेक्सट बुक एकदम अच्छे से थरली पढ़ लो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप हाईलाइट कर लो बुक बनाओ खुद का नोट्स बनाना स्टार्ट करो सो एन सी आर टी से खुद का शॉर्ट नोट्स सिनॉप्सिस फॉर एवरी चैप्टर यू शुड हैव बिफोर योर फाइनल एग्जामिनेशन ठीक है या जिस पर्टिकुलर चैप्टर का एम सी क्यू सॉल्व करें उसका नोट्स आपके पास खुद का हैंड रिटर्न नोट्स होना ही चाहिए फाइन तो अपना खुद का आप नोट्स बना लो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग एम सी क्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर and you can see the difference you are scoring much better than what you were doing previously right so biology ka aapka problem solve ho jayega agar aapne ncert kiya again and then you solve your mcq so 300 plus should not be a problem now what about chemistry in chemistry also you can very easily score a good marks provided let's say if you are targeting something around 120 plus in chemistry ठीक है सो 120 प्लस अगर आपको केमिस्ट्री में चाहिए तो इसके लिए सबसे इजी ट्रिक क्या है फाइन वापस से आप एन अच्छे से कर लोगे एन के टेक्सुअल क्वेश्चंस जो भी है उसको आप अच्छे से कर लोगे फाइन बिकॉज बहुत बार वो सारे क्वेश्चंस भी एम में आ जाते हैं फाइन सो so आपका एन का टेक्सुअल क्वेश्चन अच्छे से हो चुका है एन आपने अच्छे से पढ़ लिया है नाउ वॉट नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस बिकॉज केमिस्ट्री में स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट सो so, आप कोई भी एक बुक उठा लीजिए लेट स्टार्ट लाइक पहले एक सिंपल बुक से स्टार्ट करो लेट टॉक अबाउट लेट से आप मॉडर्न ए बी सॉल्व कर रहे हो तो मॉडर्न ए में जितने भी एम सी क्यूज है आप उसको अच्छे से सॉल्व करो आफ्टर दैट डू द करेक्शन ऑन योर ओन इसके बाद जो भी आपने रॉन्ग अटैम्प्ट किया था वो सारे क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से हाईलाइट करके रखोगे एंड उसमें क्या मिस्टेक्स किया था आपने वो फाइंड आउट करके रखोगे एंड द नेक्स्ट टाइम वेन यू अपियर द एग्जाम यू विल टेक केयर कि आपने जो भी रॉन्ग अटैम्प्ट किया था उसको वापस से आपने अच्छे से ग्लैंस अच्छे से देख लिया है आपका नोट्स अच्छे से देख लिया है सो नेक्स्ट टाइम आपका जो स्कोर है वो काफ़ी इंप्रोवाइज हो जाएगा फाइन सो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इन दोनों के लिए आप सिमिलर ट्रिक फॉलो करोगे सो इन दिस ऑल्सो यू कैन स्कोर वेरी इजिली वन ट्वेंटी प्लस 
ठीक है तो अगर आपने यहाँ पे अपना टोटल देखा सो इट इज अराउंड 540 प्लस राइट नाउ सो फाइव हंड्रेड तलग स्कोर करना बहुत सारे बच्चों के लिए कंपेरेटिवली इजी होता है ठीक है तो आपने एन कर लिया है एम मॉडर्न ए किसी एक बुक से अच्छे से थरली सॉल्व कर लिया है राइट right? तो भी आप 500 प्लस 540 प्लस स्कोर कर सकते हो बट टू गेट अ स्कोर ऑफ 600 हंड्रेड वट इज मोर इंपॉर्टेंट नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट सो अगर आपको 600 प्लस स्कोर करना है सो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट अगर आपने टाइम मैनेजमेंट दैट इज आपने अपना पर डे का टाइम टेबल बना दिया है पर वीक का स्केड्यूल आपका रेडी है लेकिन अगर आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर रहे हो सो so उसका कोई फायदा नहीं है सो so कंसिस्टेंसी is the most important thing that is it is the key for your success if you are consistent you are definitely bought to be successful theek hai so ab karna kya hai humko let's say abhi lockdown chal raha hai aur aapke paas bahut sara time available hai right 24 hours mein se 14 hours aapke personal time ke liye humne allot kar diya hai fir bhi aapke paas 10 hours hai jisko aap bahut wisely utilize kar sakte ho right ab ye 10 आवर्स जो हमने पकड़ा है अभी इसमें आपको करना क्या है इन दिस 10 आवर्स व्हाट यू शुड डू इज यू शुड टॉक अबाउट एटलीस्ट टू चैप्टर्स पर डे ठीक है टू चैप्टर्स पर डे आपको कवर करना ही है राइट कवर इन द सेंस आपने अच्छे से उसका एनसीईआरटी कर दिया है वो चैप्टर का आपने अच्छे से एम सॉल्व कर लिया है और जो भी आपके मिस्टेक्स थे उसके एनालिसिस भी आपने कर लिया है राइट right? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने मिस्टेक्स किया और उसको ऐसे इग्नोर कर दिया तो वापस से आपका स्कोर बढ़ने वाला नहीं है सो टू चैप्टर्स आप पर डे कर रहे हो सो लेट्स से टेन डेज टेन आवर्स में से आपका फाइव आवर्स इसमें यूटिलाइज हो गया बचा फाइव आवर्स नेक्स्ट फाइव आवर्स में यू यू शुड सॉल्व पेपर्स नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करेंट स्टूडेंट ठीक है जो स्टूडेंट्स अब मे एंड में आपका नीट का एग्जाम अपियर करने वाले हैं ठीक है ऐसे स्टूडेंट के पास लेस से आपके पास टोटल 50 डेज बाकी है अगर इस 50 डेज में से आपने टू चैप्टर पर डे किया सी 100 चैप्टर्स तो अपने पास है नहीं लेकिन टू चैप्टर्स आपने पर डे किया तो आपका 20 डेज 20 24 डेज में आपका सारा चैप्टर वापस से रिवाइज हो जाएगा सारे चैप्टर्स के अच्छे से आप एम सॉल्व कर पाओगे एंड बचा कुछा लेस से ट्वेंटी डेज में आपने जो भी पेपर सॉल्व किया है उसका आप एनालिसिस करोगे तो भी आपका जो स्कोर है वो आराम से 550 से 600 के बेल्ट में आ जाएगा सो so, जो करंट एंड नीट वाले स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू डू अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंटली सेम टाइम में आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो सेम टाइम पे एवरी डे योर टाइम स्लॉट शुड बी सेम इसको आप बार बार चेंज मत करो ठीक है लैसे आपने मॉर्निंग में टाइम दिया है लैसे फ्रॉम एट टू टेन आप एक पर्टिकुलर थिंग सॉल्व करोगे फिर आपने एक घंटे का ब्रेक किया एंड टेन टू 11 या 12 आप कुछ पर्टिकुलर सॉल्व करोगे तो वो जो टाइम आपने स्केड्यूल बनाया है वो स्केड्यूल को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा सो अगेन फॉर द करेंट नीट अपियरिंग स्टूडेंट दे शुड डू टू चैप्टर्स पर डे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स राइट अच्छे से अपने दिमाग में ये फिट कर लो आप एंड यू विल सॉल्व पेपर लेट से एवरी थर्ड डे आप पेपर सॉल्व करोगे तो भी पर वीक आप टू पेपर सॉल्व कर पा रहे हो पर वीक आपने टू पेपर का एनालिसिस किया है स्टिल दिस इज अ वेरी गुड नंबर ये भी अगर आप कर रहे हो तो भी आपका लगभग 15 टू 20 पेपर सॉल्व करके हो जाएगा और उसका एनालिसिस हो जाएगा ठीक है एंड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना प्लीज मत भूलना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइन सो आई होप यू विल डू दिस द नेक्स्ट थिंग आई सेट इज स्मार्ट लर्निंग टाइम टेबल आपने फॉलो किया है आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो लेट से 24 फोर आवर्स में से कुछ बच्चे अभी 12 टू 14 आवर्स भी पढ़ते रहेंगे लेकिन अगर वो स्मार्ट लर्निंग नहीं कर रहे तो क्या फायदा है इस पढ़ाई का ठीक है आपके स्कोर्स नहीं बढ़ रहे कंटिन्यूसली आप 300, 400 या 450 ही स्कोर कर पा रहे हो और आपका स्कोर जो है वो एनहेंस नहीं हो रहा है मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका स्कोर फोर से फाइव के बीच में रह जाता है और फाइनल एग्जाम्स में भी उनका स्कोर उतना ही आता है ठीक है तो आपका सिक्स मंथ्स या वन ईयर में आपका यही स्कोर अगर आ रहा है मतलब देर इज डेफिनेटली सम प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज योर दैट इज स्मार्ट लर्निंग ठीक है आप क्या कर रहे हो आप पढ़ रहे हो पर उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो तो अब करना क्या है जब भी आप एम सॉल्व कर रहे हो और आपका जो भी प्रॉब्लम्स है जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो उसको आप एक प्रॉपर मैंटर से जाके सॉल्व करिए एवरी वन शुड हैव अ मैंटर वेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ लेवल लाइक नीट ठीक है आप खुद से सब कुछ नहीं कर सकते देखो एन पढ़ाने के लिए आपको किसी मेंटर की जरूरत नहीं है आप एन खुद से अच्छे से पढ़ सकते हो लेकिन उसमें जो डाउट अराइज होगा वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मेंटर लगेगा ही ठीक है तो अगर आपने राइट टाइम पे मेंटरिंग लिया है राइट यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड 
ठीक है सो फॉर एवरी टेस्ट जो भी आपने अटैम्प्ट किया जो भी आपका मिस्टेक्स आ रहा है आप एक मेंटर के पास जाइए गेट योर मिस्टेक्स क्लैरिफाइड एज अर्ली एज पॉसिबल राइट नेक्स्ट देर आर फ्यू चैप्टर्स विच हैज अ लॉर्ड ऑफ फॉर्मूलाज ठीक है तो ऐसे सारे चैप्टर्स का आप पूरा एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो एंड फॉर्मूलाज जो है एटलीस्ट हर वीक आप रिवाइज करना स्टार्ट करो ठीक है ये मैं करंट नीट स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ जिनका एग्जाम में एंड या फिर चलो जून में हो सकता है क्योंकि डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन ठीक है तो ऐसे स्टूडेंट आप क्या करेंगे आप ऑनलाइन मेटरिंग ले सकते हैं बिकॉज यू कैनॉट ट्रैवल दीज डेज तो आप ऑनलाइन किसी ट्यूटर से बात कर सकते हो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके ले सकते हो आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम अवेलेबल है अभी ये सब चीज़ें करने के लिए Fine. So I hope you will do all of this. So the first thing that we said, you will practice a lot. Practice कैसे करना है? N C R T अच्छे से करना है. खुद का notes अपने पास बना हुआ रहना चाहिए. उसको revise करेंगे और M C Q solve करेंगे. ठीक है. Next time management. हमने जो भी time table बनाया है, उसको हम strictly follow करेंगे. Right? Because time wasted is dream lost. Right? अगर आपने time अच्छे से utilize किया, you will definitely be successful. The dreams is going to be achieved. Fine. So do not waste your time. And the next thing I said is smart learning. Get back to your mentor online. आप अपना doubts clear करो, ठीक है? And do not have your concepts which is like not clear. ऐसे ही आप exam के लिए छोड़ दो. Cover hundred percent of your NCERT. Cover as much MCQs as possible. And see to it that from today onwards you are going to solve at least fifteen papers. Solving paper is the most important thing. It is the key for your success. so all the best i hope you will do all these things that have mentioned today see you soon in the next class